Ji bo pêşegirtina belabuna vayrusa koronayê de hemû bazarên xertûmê ya paytexta Sûdanê girtîne lê Parlamena Sûdanê vekiriye û hefteya borî pêşyasayeke bêhempa pejirand sunnetkirina jinan wê îdî bibe tawanekê li dijî mafê jinan Dê û pirî kelime bawer dikirin ku sunnetkirina jinan tiştekî baş e ji bo jinan dema ew dizewicin lê ew çandekî xeterî bû Ligor rexistina saglamiya jihanî de salî de 3 milyon keç rûbirû sunnetê anko FGM yani xerafkirina wajinaya jinan dibin ku piranî berê temenî 15 salî din sunnetkirin Sunnetkirina jinan çandekî pir zirardar e ew wekî şerîa anko jiyasîn sudanê pîroz te ditin berê xelkê bi coş û hunne sunnetkirina jinan pîroz dikirin Bi yasayê nû kesên ku jinan sunnet dikin vê rûbirû cezayê sê salan ya hebsê bibin. Li Sudanê de qurbaniyên sunnetkirina jinan pirin. Hinek jin dema ku zarok anîne dinyayê mirine yên din jî di zewicandinê de pir eş û zehmetî kişandine. Netevên yekbûyî peşyasayê nû gavekî erenî bi nav kir û di daxuyanî ke de got gut peşyasa li gor mafê parastina zarokan e. Yasa ne bi tenê ji bo tawanê ye, ew rê li ber çalakvanên jin vedike ku di çerçeva ya yaseyî de bikarin çalakiyên xwe li dijî sunnetkirina jinan bidomînin. Çalakvanên mafê jinan ji inisiyatîfa Salima bi salanê hevil didin ku sunnetkirina jinan li Sudanê de qelixe bikin û ev peşyasa ji bo wan serkeftinekî mezin e. Kesir mina naz bi ihtiq. Gelek mirov di bejin ya se ya nu we perskre ke çare ser neke. Be guman ya se bitene neke. De ve ku em mejiyen khilke bu guherinin u de ve planen mehebe.